എവർക്കും പി എസ് സി ഡയറക്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കോഴ്സാണിത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെയധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു പദ്ധതിയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാം ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി അംഗമായ രാജ്യം ഏത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി അംഗമായ രാജ്യം ഏത് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമില്ല ഉത്തരം സൗത്ത് സുഡാൻ സൗത്ത് സുഡാനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി അംഗമായ രാജ്യം രണ്ടാം ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് നേടിയ കായിക താരന്മാർ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലേത് ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് നേടിയത് ബജ്റംഗ് പൂനി ദീപ മാലിക് എന്നിവരാണ് ബജ്റംഗ് പൂനി ദീപ മാലിക് എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന നേടിയത് സ്പോർട്സ് മേഖലയിലെ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന അവാർഡാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന ആദ്യമായി രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ ഖേൽരത്ന നേടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ആദ്യമായി നേടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നതിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത് സ്പെയിനാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈൻസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എഫ് ഐ എൻ ഡി എസ് ഫൈൻസ് എന്ന വാക്ക് ആലോചിച്ചാൽ എഫ് ഫിൻലാൻഡ് ഐ ഐസ്ലാൻഡ് എൻ നോർവേ ഡി ഡെൻമാർക്ക് എസ് സ്വീഡൻ ഇതാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത് സ്പെയിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ആണ് ഇനി ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് വിക്കിലീക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് വിക്കിലീക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആര് ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സാം പിത്രോഡ സാം പിത്രോഡയാണ് ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ വേറെ നോക്കാം എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇനി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഏഴാം ചോദ്യം നോക്കാം നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ചൈന നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയാണ് ഇനി എട്ടാം ചോദ്യം നേപ്പാളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഇല്ല കെ എസ് ശർമ്മ ഒലിയാണ് നേപ്പാളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കെ എസ് ശർമ്മ ഒലി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘൂർണിക്ക എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രം വരച്ചതാര് പാബ്ലോ പിക്കാസോ ഘൂർണിക്ക എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രം വരച്ചത് പാബ്ലോ പിക്കാസോ ആണ് ഇനി ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി മൊണാലിസ എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രം വരച്ചത് നമ്മുടെ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആണ് ഇനി എം എഫ് ഹുസൈനെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ നഗ്നപാതനായ ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് നഗ്നപാതനായ ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമരം തന്നെ ജീവിതം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് 
വി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം ഇ എം എസ് നമ്മുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ എം എസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ഒന്നേകാൽ കോ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇ എം എസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇ കെ നായനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ് ഇ കെ നായനാർ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് കെ കരുണാകരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കെ കരുണാകരനാണ് ഇനി എ കെ ഗോപാലൻ എ കെ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ കെ ഗോപാലൻ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്നത് എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം ഇനി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായത് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖബനി നദിയിലാണ് പതിനാലാം ചോദ്യം കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് കബനി നാടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കബനി നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഭവാനി പാമ്പാർ ഖബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് കേരളത്തിൽ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് ഖബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരനാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കെ കേളപ്പൻ കെ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് പതിനാറാം ചോദ്യം ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് സിങ്ക് ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിങ്ക് പതിനേഴ് കടലിൻ്റെ ആഴം വളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് എക്കോ സൗണ്ടർ കടലിൻ്റെ ആഴം വളക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ ഇനി അൾട്ടിമീറ്റർ ഉയരം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അൾട്ടിമീറ്റർ അൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഉയരം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏത് സെറിബ്രം കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബല്ലത്തെയാണ് അത് ബാധിക്കുക ഇനി കോർണിയ കോർണിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് കെരാറ്റോ പ്ലാസി കോർണിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയയാണ് കെരാറ്റോ പ്ലാസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുട്ടത്തോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ഏത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മുട്ടത്തോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇനി ഇരുപതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചാണ് കേരള വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയത് കപിൽ ദേവിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പുത്തൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ഏത് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ചെന്നൈ ചെന്നൈ ആണ് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആര് 
ദുർഗ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റ് ഓഫ് ശിശുവാണ് ദുർഗ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏതിൻ്റെ എല്ലാം സംയുക്തമാണ് അമോണിയ നമുക്കറിയാം അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നാണ് അമോണിയ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നാണ് അമോണിയ ഇനി നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ചേർന്നാൽ എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാകും എൻ ഒ ടു നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതാണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജൻ ചേർന്നാൽ എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ചോദ്യം എന്താണ് ഡാർട്ട് സിസ്റ്റം സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനമാണ് ഡാർട്ട് സിസ്റ്റം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏത് നീലഗിരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് നീലഗിരി ഇനി സുന്ദർബൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻ പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് ഈ നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് നിർമ്മത നിർമ്മതയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഇരുപത്തെട്ടാം ചോദ്യം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പര്യവേക്ഷണ കേന്ദ്രം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പര്യവേക്ഷണ കേന്ദ്രം ഹിമാദ്രിയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം ചോദ്യം ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം ഏത് ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം ഡെൻമാർക്ക് ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ ഇപ്പൊ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം ഡെൻമാർക്കാണ് കൂടിയത് സ്വീഡൻ മുപ്പതാം ചോദ്യം ആൽ പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കേ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ഫൻ ആൽസ് പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കേ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ഫൻ മുപ്പത്തിനാമത് ചോദ്യം തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച ചേര രാജാവ് ആര് ഉത്തരം സ്ഥാണു രവി കുലശേഖരൻ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് സ്ഥാണു രവി കുലശേഖരനാണ് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ശ്രീ വല്ലഭൻ കോത എന്നത് മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ആളാണ് ശ്രീ വല്ലഭൻ കോതയാണ് മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ഇനി ജൂത ശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ഭാസ്കര രവിവർമ്മനാണ് ഭാസ്കര രവിവർമ്മനാണ് ജൂത ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇനി വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് പാലിയം ശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് പാലിയം ശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹംബി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഹംബി കർണാടകയിലാണ് ഇനി തഞ്ചാവൂർ തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാടിലാണ് ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരാണ് ഇനി വിജയവാഡ വിജയവാഡ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തുറമുഖ നഗരമാണ് വിശാഖപട്ടണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ഐ എൻ എസ് സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ജോർജ് യൂളാണ് ഇനി ഐ എൻ എസ് സിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് എ ഒ ഹ്യൂം ഐ എൻ എസ് സിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് എ ഒ ഹ്യൂം എന്ന അലൻ ഒക്ടോവിയൻ ഹ്യൂം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജിയുടെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എ ഒ ഹ്യൂമാണ് അലൻ ഒക്ടോവിയൻ ഹ്യൂം ഇനി ആനി ബസൻഡ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിതയാണ് ആനി ബസൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആനി ബസൻഡ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായി മാറിയത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഉദയം പേരൂർ സുൻഹദോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്തു മത സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഉദയം പേരൂർ സുൻഹദോസ് അതോടുകൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വേറൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കൂനൻ കുരിശ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടും ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഉദയം പേരിൽ സുനഹദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൂനൻ കുരിശ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ജയിലിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി മേയോ പ്രഭു ജയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി മേയോ പ്രഭു ആണ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ്രോയി കാനിങ് പ്രഭുവാണ് ഇനി ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് കഴ്സൺ പ്രഭു ഇനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ച സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ സുവർണക്ഷേത്രത്തിലെ തീവ്രവാദികളെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അന്തർദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിച്ചതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്തർദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഐക്യ യു എൻ ഒ വനവർഷവും കെമിസ്ട്രി വർഷവുമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും കെമിസ്ട്രി വർഷവുമായി ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആചരിച്ചത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷമായിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കൃതിയാണ് ഇനി മന്നത് പത്മനാഭൻ കേരള മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത് പത്മനാഭനാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിഷ്ണുഗുപ്തൻ ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിഷ്ണുഗുപ്തനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യമുന നദി ഗംഗയുമായി ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അലഹബാദ് യമുനാ നദി ഗംഗയുമായി ചേരുന്നത് അലഹബാദിൽ വെച്ചാണ് കേരള പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് കേരള പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമം പാസാക്കിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ആറ് ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിൽ ആറ് വനിതാ അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത ചോദ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം അന്റാർട്ടിക്ക ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഏഷ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആസ്ട്രേലിയ അടുത്ത ചോദ്യം സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി ഐ സി ഡി എസ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് സംയോജിത സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ശുപാർശ നൽകിയത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ശുപാർശ നൽകിയത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ആയിരുന്നു ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചായത്തി രാജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് മിസോറാം മിസോ മിസോറാമിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇനി കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒമ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായി വരുന്നതാണ് എവർക്കും താങ്ക്